nešto ovako, ja sam odnos na njega u formi trogu. Ako guram kroz njega, on bolo ovako pati. Znači, ako proba da se odupe, pati. E sad, sad ti stavim u ovom pogledu. Pogledajte. Morate da promenite, znači ti će mene da budi. Znači ono ako gura, ja ću naravno da padim, to je ništa specijalno. Moram da promenim tok njegovog kljuna koji ide ovde u formi trokugla na drugu stranu. To znači probat ćete ovako, nešto ćete da odjetnete partnera, tako da sad njegov tok više nije u mene, nego ovako i u moj lak. Sad je drugi. Znači, gledajte, ova ruka... Stajte drugi, da vidite prvi. Znači, ova ruka ne sklanja njegovu ruku. Stani ti ovako opreko. Probaj da sploniš moju ruku. Znači da sploniš moju ruku. Zato što mu ja ne dam težinu s dolje strane da dignem moju ruku. Znači, stani ti drugi slova. Pogledajte, samo da odjednite partnerka, partner gura. Da guraš. Uži jač. Ovdje je njegov toku u lakti. Ajde, pravite test. Trebalo da bude lako. Znači, nije pogled, sad se stani. Ne bi trebalo da bude nikakve razlike. Ako kad sedite dolo, sve to stoji. Ustanete, opet stajete sa pravim dolom. Probat ćemo ovako. Ako je njegovo telo litavo ili kruto, ono je slabo, znači umitali se, likom testa, slabo je. Također, ako se ukruti, slabo je. Da li vidite? Kruto i glitavo telo je telo koje ima uznemiren um. Pošto je naš telo odraz našeg uma, kada je um uznemiren, naše telo je ili kruto ili glitavo. Pošto um ne vidimo, mi testiramo telo da bi smo videli kakav je um. Međutim, kad je um miran, tada, znači kad nije uznemiren, tada je kvalitet tela između krutog i glitavog, to je telo je elastično. Hoću da kažem sljedeće. Kada je telo glitavo ili kruto, sva sila testa prolazi kroz to glitavo i kruto mesto i telo ispada iz nama teže. Kada je telo elastično, Sila se preko elastičnog tela prenosi u podlogu. Ja zbog sile trenja i zbog gravitacije mogu da ga testiram. Znači ja od podloge dobijam mogućnost da ga testiram. Kada bi bio u vazduhu ne bi mogao ga testiram jer bi se odbijao od njega. Da bi mogao da lepim. I prikom testa ja bi se odbijao od njega. Međutim, pošto stojim dole i ta podloga u koju treba da uđe moja sila. Gledajte. Znači, ako je njegovo telo elastično, kad guramo napred, to nam u peti. Znači, moment koji pruža stopalo, ne može da mu pomude jer je stopalo veoma malo. Znači, kad ga guramo napred, ako je telo elastično, moja sila prolazi kroz elastično telo i ide u podlogu, zatvara se dok i mi smo sad u skladu. Znači, prvo on je u skladu sam sa sobom, a onda prikon testa je u skladu i sam. Kada ga guramo dakle, pogledajte njegove prste, sila se prenosi ovako dole, da li vidite? U podlogu. Znači, sila se prenosi u vertikalnoj rabu. Kada stoji ovako, kada ću odmeti ruku, odmeti ruku, ako ovo nije dobro, priko mog testa, moj test prolazi kroz njegov mlitavu ili kruto telo. Međutim, on bi morao Zatvori oči, to je gore dole, znači narušava ovom težu da bi natrao umut da se umut. Zatvori oči.
doći do oči ne bude da se žele tu, ovo je bolje. E sad, kad sila postane jača, on još uvijek ne može biti uvijek. Znači, gledajte, gledajte moje pete i gure. Znači, ova pozicija je nestabilna u ovom smeru i u ovom smeru, ali je stabilna u ovom i u ovom. Međutim, test nije sad u ovoj ravni, nego u ovoj. Tako da on kad gura, gledajte moje pete gore. Gledajte pete kako to gore. Još jače. Vidite pete kako to. Čestiri. Probajte. 